sejam bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Jane e Amã, mas esse vídeo aqui é uma sequência, então se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá, assiste pra você não se perder. Mas antes eu vou pedir a sua ajuda, se inscreve no meu canal, me ajuda a bater 2 mil inscritos e deixa seu like, ok? Então vamos lá. Meu nome é Jean, se pronuncia Jean. Seu significado é vida, alma e espírito. O meu nome se espalhou durante a minha geração, mas você não vai encontrar uma pessoa idosa com este nome. O meu nome, ele é moderno, assim como o da minha mãe e como o da minha família. Guarda essa informação, porque no final eu vou fazer um comentário sobre isso, muito importante. Eu sempre pensei que essas três letras, Jan, escondia um grande legado, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Eu nasci em Istambul, que na minha opinião é uma das cidades mais bonitas que existe, é uma cidade única que une a Ásia à Europa. Vocês sabiam disso? que Istambul está entre os dois continentes. E por isso sempre foi a parte do mundo em que todos queriam conquistar. Não sei se você sabe, mas Istambul é a antiga Constantinopla. Quem nunca estudou isso na escola, não é mesmo, minha gente? Quem lembra? Eu fiquei sabendo disso quando eu cheguei aqui na Turquia. Eu não sabia que Istambul era Constantinopla. Enfim, em cada bairro, de Istambul, parece estar em um país diferente do mundo. É como viver em várias cidades ao mesmo tempo. Não concordo com essa afirmação, gente. Onde você olha aqui, é Turquia 100% na veia. Não entendi essa opinião dele, mas ok, a opinião dele, o livro é dele, a gente respeita. Mas que também corre o risco de não conseguir se identificar numa única cultura e se sentir perdido pensando em pertencer a mais de um continente ao mesmo tempo. No primeiro vídeo que eu fiz no meu canal, não a sequência do livro, no meu canal sobre o Jayaman, eu comentei com vocês sobre a diferença aí que o Jayaman, pra mim, ele não parecia ser uma pessoa turca. Aqui, gente, ele fala o seguinte, meu nome é moderno. Quando ele fala meu nome é moderno, o nome da minha mãe é moderno, assim como da minha família inteira, eu sinto aí uma cutucada na cultura turca. Por quê? Aqui na Turquia, diferente do Brasil, é super legal e ok, bonito você repetir nomes lá da época do, muito antiga, entendeu, gente? Lá uma época muito antiga, nomes muito antigos. Eles repetem, eles gostam e eles acham isso bonito. É difícil você encontrar uma pessoa com um nome moderno. Os nomes são todos nomes antigos. No Brasil, é completamente o oposto. Eu senti uma pequena cutucada. Meu nome é moderno, assim como da minha família. Uma outra observação que eu tenho a fazer aqui, eu não sei se você já conhece a Turquia, se você já veio pra Turquia, mas eles aqui são muito patriotas. Aqui, a cada cinco casas, quatro tem uma bandeira pendurada na janela. Eu já sabia disso antes de eu vir pra cá. No entanto, o patriotismo deles é muito além do que isso. E quando ele diz aqui, uma coisa que chamou muito a minha atenção foi quando ele disse que não se sente pertencer a uma única cultura. Eu sinto que a família dele é extremamente uma família de imigrantes mesmo. Eu disse em um outro canal, acho que sobre a minha adaptação aqui na Turquia, eu disse assim, eu estou aqui, eu não sou daqui. E eu acho que o Jan e a mãe, ele tem esse mesmo sentimento de estar aqui, mas não de pertencer. Vamos lá. Nunca me senti apenas um cidadão turco, mas um cidadão do mundo. Eu não nasci no dia 8 de novembro de 89. Eu nasci no dia 7 de novembro de 89, às 23h55. Mas eles me registraram alguns minutos depois. Minha mãe, durante o parto, teve 